kama unaona unalala muda wa kutosha na unaamka mapema lakini unaamka umechoka kama umegongwa na lori basi hii video ni kwa ajili yako kama umekuwa kistruggle kujua ni jinsi gani unaweza ukalala vizuri na ukaamka vizuri ile kulala vizuri kwa afya basi hii video ni kwa ajili yako kama uelewi sababu ni nini mbona na hala masaa mengi lakini naamka nimechoka na kama pia bado unajiuliza kwamba kama kulala ni kupumzika kwa nini uamke umechoka basi hii video ni kwa ajili yako Karibu sana hii ni Success Path mimi naitwa Ezra Jumanne kama unaniona hapa kwa mara ya kwanza kabisa cha kwanza hakikisha una subscribe halafu unabonyeza alama ya kengele pale kwa maana kwamba ile ni bell notification ambayo itakuwezesha wewe kuona video mpya kila zitakapokuwa zinakuja sasa kuna tatizo kubwa sana ninayoendelea sasa hivi na nimeona leo nili address kwa mapana kidogo tuweze kuona mambo mengi kwamba tatizo ni nini lakini pia niweze kupendekeza solution au suluhisho fulani ambalo naamini kwa atakayefu hata basi kila kitu kinaweza kwenda sawa sawa kabisa Nimeamka asubuhi leo nikapata fikra fulani kuhusiana ili kwa sababu ni kitu ambacho pia kilinitesa sana muda mrefu na wanasema mwalimu mzuri ni yule ambaye yeye ni mwanafunzi wa kwanza wa anachokifundisha sawa sawa Sasa nikaona sio mbaya hii inatakiwa kufahamika na watu wengi kwa mapana kidogo Kuhusiana na issue ya kulala Nikauliza kirahisi tu kwenye kwenye social networks niliuliza je wewe unalala saa ngapi unaamka saa ngapi na je ukiamka vipi hali ya mwili wako uwaikoje unajisikiaje sasa katika comments ambazo zimekuja nikitazama yani watu wengi sana i say yani watu wengi sana wanalalamika wana kwamba anaala masaa mengi na anaamka amechoka ngoja tupitie comment chache kwa sababu kwa kweli zipo nyingi sana na nime, nimependa jinsi watu walivyo respond tuzipitie chache 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 afu niende moja kwa moja kinachotokea hapa leo ni kwamba nitakueleza kidogo mambo kadhaa ya kuzingatia ili uweze kulala vizuri lakini mwishoni wa video hii nitapatia zawadi kubwa sana ambayo hii ukiifuatilia yani yenyewe itakuwa ni zaidi ya hizi tips sawa sawa kwa hiyo tazama hizi tips hii ni video ya kuangalia mpaka mwisho sikiliza hizi tips fuatilia lakini mwishoni nitakuwekea sasa zawadi ambayo nimekwambia very nice very simple yenyewe itakuwa ina kuongoza ulale saa ngapi uamke saa ngapi let's see Uh, nikizia kwenye Facebook kwenye Facebook hapa nimeweka likoje kuna comments nyingi sana lakini ngoja nipitie chache uh, Taj Damushi anasema nalala saa 4 na kuamka 11 alfajiri na na kuwa nimechoka sana you see uh, Farid Siman Lindani anasema wa mwisho kulala au kwanza kuamka sometimes usingizi ya wish mpaka unasinzia kwenye daladala saa saba unalala na kuamka saa kumi na moja alfajiri upo macho. Okay, hizi ni picha za kawaida kabisa. Ukisikiliza wengi hapa nalala saa nne na naamka saa kumi na mbili. Wow, Pasco Kasim, this is nice. Ujamaa na alama saa mengi sana. Saa nne paka saa kumi na mbili. Ina maana anaalala karibu theluthi ya siku nzima. Masaa nane, si ndio? Lakini huenda naye anaamka amechoka. Abdallah Dzion anasema saa tatu usiku nalala na amka saa kumi na moja alfajiri. Do, jamaa anaalala muda masaa mengi mpaka laa lakini anaamka mgongo na shingo vinauma sana vinakuwa na maumivu. Janet Karubu anasema nalala saa mbili na amka saa saba usiku. Hmm? Na amka saa mbili na amka saa saba au ni saa moja ulikuwa unamaanisha. Uchuvu mwili mzima. Kati nalala saa saba na amka saa nne na kwa nimechoka. You see, kwa nini watu wamechoka? Yaani kila mtu amechoka. Na amka saa tano usiku na eh, nalala saa tano usiku na amka saa kumi na moja nikiamka na kuwa very productive kwa sababu ndio nilivyojizoesha kila siku. Wow, that guy, that's nice. Uh, Muhidini anasema uchovu sana. Yaani kachoka hata kusema muda nao lala na kwa mka. Yaani uone ni amechoka sana. Singa singa uchebe anasema sina ratiba maalum ya kulala. Sawa. Tuache hapa. Nime, nime post kwenye Facebook ambayo post kwenye Facebook page ambayo na hapo kuna comments nyingi sana. Hapa kuna mtu mmoja alinishtua nikamjibu nika Cliff msigo anasema na lala saa 5 na amka saa kumi na mbili hali yangu nikiamka ni uchovu mwingi. I say this is strange. This is strange. Kama we huoni hii ni ajabu. Tazama hii ratiba yako. Lakini nakwambia hii ni ajabu na sio tu ajabu. Hii ni hatari kwenye maisha yetu sisi. Kwa hiyo hebu hebu tazama hizi video zisiwe video tu za kutazama alafu inashapochukua hatua tafadhali. Fuatilia mpaka mwisho video hii chukua hatua twende. Marwa anasema Maro Nietzsche anasema na alasa sita na amka saa na moja na nusu asubuhi. Saa moja na nusu asubuhi nikiamka huwa na najihisi active maana nimezoea hali kiambatana mazoezi kidogo. Well that's nice. 
ratiba yangu ya kula ni 4 hadi moja anasema upande wangu nalala kwa muda wa 4 mpaka 6 anaamka saa kumi alfajiri sawa ana lamtei anasema nalala saa sita anaamka saa 2 nalala saa sita naamka saa mbili au saa tatu sina kazi ndio maana utaratibu wa kulala upo hivyo natamani kweli niwe na wai kuamka wow that's nice tutazungumza na wewe pia lakini tukao uelewe kwamba unatakiwa kuamka mapema sio mpaka uwe unaenda kazini sawa sawa na usipitize kulala kwa sababu na kazi utauzoesha mwili wako vibaya mwanzo nilikuwa nalala saa sita naamka saa kumi moja lakini Abdul Skambi anasema nilipo kusikia siku unasema kabla ya kulala lazima simu lisaa kabla tanga kanyoni ana mwili ni kama chaji ya simu ah wow that's nice so, kama vile umerekebisha ratiba yako that's nice Aziza Hussein ratiba yangu ya kulala ni saa nne usiku kuamka saa 12 ni masaa mengi sana nane theluthi moja ya siku ya masaa 24 ukigawa mara tatu unapata nane you see it means maisha yake yote kama hivi ndivyo anavalala kila siku theluthi ya maisha yake yote atakuwa amelala lakini bado anamka amechoka ina maana hii theluthi haimtendei haki yeye sawa sawa hey, okay pia watu wengi sana kwenye instagram pia uh, denasri sina ratiba maalum ya kulala uh, gabi design anasema saa sita, saba, kuamka saa kuna mbili asubuhi mwili unakuwa hoi you see nataka utupitie uone watu wangapi wanasema wamechoka ni wengi sana gervas anasema saba, paka kumi na mbili mr celebrity official anasema nalala pale ninapokuwa nimechoka sawa Uh, muuguzi makini anasema saa 5 na lala 9 au 10 niko macho nikipata time mchana na lala but, the, but I'm the night person yani bora nilale sana mchana kisha usiku wa kiliangu inafanya kazi vizuri zaidi Raymond Medad na lala sana usiku na kuamka saa kumi na moja uh, DJ Charlie TZ anasema asalamu alaikum wa alaikum salam na lala saa 5 kuamka saa kumi na mkini na amka nimechoka sana mwingine huyo kulala saa sita kuamka saa kumi na nusu asubuhi Isaya Nkondo Ramadhan Ramadan BK anasema mimi naala saa sita usiku kwa mka saa 12 asubuhi. Wow. Uh, Niba King Niba King outfit analala saa saba kwa mka saa 11 alfajiri. Nahil 77 analala saa na nusu na mka saa tisa. All right. Pastro Cavosia anasema inanichua muda mwingi sana kupata usingizi sijui kwa nini sababu nikipanda kitandani saa nne kamili usingizi naweza nikapata saa sita kasoro wow all right so hizo wanafikiri zinatosha all right sasa ukisikiliza comment za watu wengi sana ni kwamba wanalala yani muda wa kulala mimi nifikiri watu wengi labda wanalala saa tisa, saa kumi, afu wanaamka saa kumi na mbili so nikataka kuona kwamba okay lakini nilichojifunza hapa katika hili ni kwamba kumbe watu wengi huenda wanalala sana kwa sababu of course hili nilikuwa nalifahamu wakati naandaa hii topic nilifikiri nitaiongea tu hivi lakini kasa before that hebu ngoja nijaribu kupata comments kadhaa kwa watu nione watu wana wanalalaje watu tufanye ka research kadogo comments ziko takriban nafikiri moja na kitu kwa sababu ziko zaidi ya 30 kwenye Facebook kwenye Facebook page zaidi ya 30 kwenye Instagram zaidi ya 30 so kama 90 plus ziko over 100 kwa hiyo ni ni, ni ka research kadogo ka chapchap ambako nimekafanya masaa machache tangu nimeamka leo paka sasa so let's let's do this nikupe kwanza kuna matokeo mafupi na marefu sawa yani kuna kuna matatizo anaweza kukupata ya muda mfupi na matatizo ya muda mrefu hii ukiwa ni mtu ambaye unakosa usingizi wa kutosha so let's go there chap chap utakuwa ni mtu wa kusinzia sinzia mara nyingi una alafu unakuwa ni mtu wa kupata zile mood swings yani mood zinabadilika badilika hisia zinabadilika badilika sasa hivi kitu kidogo tu kikikutrigger umekasirika sana yani unakuwa mtu sasa hivi unataka hivi baada unataka hivi mood swings kwa sababu akili yako haipati utulivu wa kutosha haipumziki vya kutosha ili charge vya kutosha sawa sawa hiyo ni tatizo la muda mfupi lakini kingine ni kusahau mambo kwa muda mfupi unakuwa mtu wa kusahau sahau vitu vya hapa na pale sawa sawa kingine ni kushindwa kupanga mambo na kuyatimiza kwa sababu akili yako yote inakuwa haiko relaxed kingine unakuwa hauko makini na mambo mengi tu ya kwenye maisha yako sawa sawa. Kwa hizi ni athari za muda mfupi. Je, ni athari zipi za muda mrefu ambazo zinaweza kukupata ikiwa haulali usingizi wa kutosha au kulala kwa usahihi ambako ndiko leo nataka kuelezea hasa na kule mwishoni ndio nitakueleza jinsi gani ya kulala kwa usahihi. Watu wengi wanambia bwana mimi nalala hivi masaa mengi lakini I'll tell you jinsi ya kulala kwa usahihi. Ambao mimi nimetumia yani naona inanipa faida these days. Sasa matokeo ya muda mrefu au hasara au matatizo ya muda mrefu yanaweza kukupata kwanza ni kunenepa kupita kiasi. Ukiwa unapenda hivyo yani unalala una hovyo yani sio tu kwamba unalala sana hata kama unalala kidogo usingizie utoshi. 
kuna tatizo linawezekana ukapata unene uliopitiliza eh? kuzeka mapema uchovu wa moja kwa moja yani unakuwa tu mtu umechoka tu kila siku wewe kwa nene alafu wataalamu wa masuala ya afya wameenda mbali zaidi mpaka kusema kwamba mtu unaweza kupata kisukari magonjwa ya moyo na matatizo ya tumbo mm. hatari nimesema pale mwanzo kingine tatizo la kusahau linaweza likaondoka kwenye kuwa tatizo la muda mfupi na likawa tatizo la kudumu au la moja kwa moja sasa haya ni matatizo makubwa sana I'm telling you na ni muhimu sana tukawa tunazingatia jinsi gani ya kulala ili tuweze kuwa tunalala vizuri sasa kuna mambo kadhaa hapa nimeandaa ambayo ni masuala ya kuzingatia tujadili ya mambo ya kuzingatia afu tuende kwenye kile cha mwisho ambacho nitakuelezea jinsi gani ya kulala vizuri wewe ambaye unalala saa 4 saa 5 saa 6 na kuamka saa 12 au saa moja. huo muda unatosha sana wa wewe ungeweza kuamka vizuri sana lakini unajua kwa nini tunaamka tumechoka kwa sababu hatujui tunalalaje mmm hatujui tunalalaje yeah na tunalala kila siku swala la kwanza la kuzingatia stick to a sleep schedule of the same bed time and wake up time even on the weekends hakikisha unaweka muda maalum wa kulala na muda maalum wa kuamka hata kama ni weekend nili neno hata kama ni weekend litaenda moja kwa moja kwa yule dada ambaye ameniandikia kwenye Facebook kwamba yeye anachelewa kuamka kwa sababu hana kazi aende kazini. Fikiria sasa kwamba kama unaenda kazini au unaenda shule, hakikisha unaamka muda ule ule, unalala muda ule ule na kuamka muda ule ule mpaka weekend ili mwili wetu huwa una tabia ya kuzoea mambo. Mwili una tabia ya kuzoea ratiba fulani, kwa hiyo unajiratibu una, una wenyewe katika ile ratiba. Ndio maana inafika same fulani mtu hata hatumii ala mwanaamka tu mwenyewe vizuri na yuko fresh. Kwa hiyo uzoeshe mwili wako hivyo hata kama hauna kazi, jijengee mazingira ya kuamka asubuhi. Sisi ni viumbe tunaotokiwa kuamka asubuhi na mapema. Wakati jua linachomoza sisi litukute tayari tuko nje tayari. Kuna vitu vingi sana, kuna vitu vinaitwa morning routine, kuna vitu vya kufanya, kuna video nyingine itakuja kusikuelezea hayo. Sawa sawa. Kwa hiyo jizoeshe hilo. Jambo la pili la, ambayo ni muhimu la kuzingatia ili uweze kupata usingizi mzuri uh, if you have trouble sleeping avoid naps especially in the afternoon kama unapata matatizo ya kulala usiku kuna watu hapa wanaambia bwana mimi nikilala saa 4 usingizi unakuja saa sita kasoro au usingizi sometimes mpaka saa saba mpaka sana yupo macho na hesabu tu mabati hivi alisi maga na hesabu mabati yana maanisha nini hizi nyumba zao zikuwa hazina ceiling board <laughs> all right sasa kama unapata matatizo haya kwamba unalala mapema lakini usingizi ya uji basi wanasema wataalam kwamba jiepushe na kulalalala mchana kwa sababu gani kila utagundua kwamba kama ukilala mchana mara nyingi huwa usiku unajisikia uko macho mda mrefu zaidi kuna muuguzi makini amesema kwamba nini yeye mara nyingi anapenda alale mchana ili muda wake usiku anapenda kufanya kazi usiku akili inafanya kazi vizuri zaidi kwa anapolala mchana na maana ina compensate masaa fulani kwa usiku anajikuta muda mwingi mimi pia iko hivyo mara nyingi sana sawa sawa kwa hiyo kama mtu unajua usiku unapata tabu kulala ni bora uandae kulala iwe ni uandae kulala iwe ni shughuli yako ya usiku tu sawa sawa jambo la tatu exercise daily fanya mazoezi kila siku nimependa mmoja ameniambia hapa kwamba alivyo alisikia kwangu kwamba kulala kuna kwa hivi na hivi na hivi na pia kuhusu fanya mazoezi kwa hiyo siku anafanya pia mazoezi kwa ratiba yake imekuwa improved imekuwa vizuri zaidi kwa hiyo fanya kila siku mazoezi kila siku mazoezi na hata kama ni kidogo lakini mazoezi kidogo ni bora kuliko kutu kufanya mazoezi kabisa sawa sawa jambo la nne ambao ni muhimu sana kufanya ili kuweze ili uweze kupata usingizi mzuri uh, kitathmini chumba chako kisiwe kile cha kulala naongelea kisiwe na mwanga sana kisiwe na kelele kisiwe na joto au usumbufu aina yote ile sasa hapa <laughs> inaweza kuwa changamoto labda kutokana na wengine labda baadhi ya maeneo yetu labda kuna kelele mtindo mmoja labda usiku mda wa kulala labda ndio sehemu za biashara watu wameanzisha biashara yani huko nje ni makelele mziki mapikipiki mayowe watu wanaimba nini ndio maana wenzetu wengi walioendelea kidogo huwa kuna baadhi ya vitu vinaondolewa katika makazi wanasema havitakiwi kuwepo kwenye residential areas sehemu wanazoishi watu kwa hiyo kama tunaishi sehemu kama hizo basi tuendelee kutumia uzoefu <laughs> tuendelee kutumia uzoefu lakini ina naeleza na hizi faida kwa wale ambao wenye kuweza kuzitumia sawa sawa kwamba unahitaji kweli kupata usingizi wenye ule quality wenye thamani yenyewe eh ambao unaweza kuwa mzuri kiafya 
ni muhimu sana utathmini sehemu yako ya kulala. Yaani hata kama kuna pazia la bafu kuna mwanga unaingia kutoka nje. Kuna mapazia mazito yale ambayo hata mchana ukiyafungua yanaweza yakaziba yani mwanga. Kwa hiyo ukiwa na kama yale alafu siku kuna vitu vingi pia kuna kuna hizi zinaitwa eye shades zinauzwa kukuta wanazivaa watu hivi basa ya kulala mimi ni mwingi ningoni nikiziona kwenye movie sana lakini ziona juzi ziko mlima city kwa sababu uzo uzo zipo watu wanazivaa zile kwa hiyo you can get that lakini pia cha kikubwa lakini kikubwa zaidi cha kuzingatia ni kwamba kusiwe na kelele kusiwe na joto feni kwa nayo kidogo kama unaona kuna joto sana ili usiwe una sababu ya kuamka usiku na kushughulika au mbu dengue denge whatever you know sasa Ilo pia ni jambo la muhimu sana kukievaluate chumba chako. Jambo la tano, wataalamu wa masuala ya afya wanasisitiza kwamba ili uweze kupata usingizi mzuri, iepushe sana na, na vitu vikali vilevi, vitu kama hivyo pombe, sigara uh, au kunywa kahawa muda wa usiku. Unajua mtu mwingine anapenda tu flavor yake lakini hajui inamshughulisha, anakuwa halali, sawa sawa. Kwa vitu kama hivyo au kula chakula kizito usiku. Yaani nayo hii pia sio nzuri. Inakufanya usi, usilale usiku kwa muda unaotakiwa. Uh, kitu kingine wind down. Akili yetu sisi au brain yetu sisi huwa inahitaji muda wa kupunguza zile activity na kujiandaa kuelekea sasa muda ule wa kulala. Na hii ipo sana hivyo. Sema sisi hatujui. Sasa I'll tell you. Maana ni kwamba nini? Vitu kama screens hivi labda let's say simu au laptops au TV labda unatumia usiku Havifai sana kutumia mpaka ule muda wa mwisho wa kulala kwa sababu kuna mwanga fulani. Kwa sababu kuna una, unaona huu mwanga simu inayotoa au laptop au TV au taa yenye mwanga mkali. Mara nyingi sana zikiingia hivi kwenye macho huu mwanga ina trick, yani inaidanganya brain. Brain inafikiria labda ni mchana kwamba muda wa kulala bado. Kwa hiyo inaendelea ku kuwa tu yani busy kwamba unajua lakini brain ikianza kuona giza 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 uh, utumizi screens kwa unatakiwa kufanya shughuli ambazo zina zinakufanya urelax taratibu kwa mfano na kubwa moja ya msingi ni kusoma na ndo maana tunasema zima simu yako au usitumie simu yako at least saa moja kabla ya kulala basi kama uwezi zima simu yako au usitumie simu yako at least nusu saa kabla ya kulala kuna watu wengine ndio simu ndio kila kitu ndio business ndio kila kitu lakini kulala ni muhimu zaidi pia. Ukilifahamu ili utajua kwamba unahitaji kuweka limit. Kwamba ikifika nusu saa kabla ya kulala zima simu yako. Saa moja kabla ya kulala zima au kaiweke pembeni, kaiweke chumba kingine kabisa uko ibini. Oga valia tayari kwa kulala au kama uvai I don't know. Chukua kitabu chako kaa kwenye kiti ya sehemu ambayo unajua hapa usingizi ukija, unaingia zako kitandani, soma 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 mpaka utaona usingizi unakuja unalala natural sasa kwa hiyo lingine la kufahamu ni kwamba chumba cha kulala sio ofisi au sehemu ya, ya kuangalia tv nini maana ni nini kwamba labda makablasha ya ofisini labda mafaili nini yaondoe kabisa yasiwepo huko laptop yako isiwepo huko hata simu yako inabidi isiwepo huko yani kule pachukulia kwamba kwenda tu kulala nimesema ati kwa moja nikacheka sana Uh, mwana saikolojia mmoja akasema kwamba kama utaweza kuipanga akili yako na chumba chako cha kulala kwamba kinahitaji kutumika kwa kazi mbili tu moja kulala kazi nyingine ni kazi wanayofanya walioa na waliolewa kwa shughuli hizo mbili tu basi kwa sababu ile moja ukifanya inaweza kukufanya ukalala mapema zaidi kwa hiyo kitu kingine chochote kisiwepo katika chumba cha kulala yani psychologically unakuwa ume, umeandaa akili yako unajua ukiingia kule bwana huku nimekuja kulala sawa sawa lakini kama unaendelea kupata matatizo, yani unashindwa kulala, unaona kwamba sielewi kinachoendelea, nimejaribu kufuatilia ya mambo. Sasa huenda una tatizo kubwa zaidi na huenda ni la kiafya au la kitaalamu zaidi. Kwa hiyo kuna wataalamu wa masuala ya afya ambao unaweza ukawaona wakakushauri vizuri sana kuhusiana na kitu gani ufanye ili uweze kulala vizuri zaidi. Lakini kama pia una matatizo kama hayo unaweza kaniandikia kwenye comments na mimi nitajaribu kukusaidia popote pale. Sasa nao, muda umefika wa kukupa ile zawadi ambayo nilisema ambayo zawadi hii naamini kwamba itakufanya wewe uweze kulala vizuri. Yaani kulala vizuri. Kwa sababu swali mbona <laughs> mimi kila siku? Huyu jamaa anasema mimi sijui kulala na maanisha nini? Okay. Let me show you how to sleep. Unalalaje vizuri zaidi kupata faida za kiafya? Sawa sawa, let's, let's do this. Twende kwenye computer nikuonyeshe hapa kile ninachokifanya. So, uh, nakuja hapa, ngoja niingie hapa kwenye website. Kuna website ambayo naiweka chini kwenye description. 
inaitwa sleepy okay ni sleepy ukisoma okay, hapa unaona ni sleepy idol time kwa ukiingia kwenye hii website utaona inakuja hivi ni ya blue kabisa 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 sleepy time inakuja hapa hapa inasema i have to wake up at nataka kuamka saa fulani kwa hiyo kama unajua unataka kuamka muda fulani sawa sawa unaingia hapa unaweka muda kwa mfano ngoja nikupe nitaenda kwa kesi yangu mimi mimi napenda kuamka saa kumi kamili sasa napenda kuamka saa ngapi saa kumi kamili awa taweka hapa 4 am 4 sharp 00 am is there already kwa 4 am kwa una calculate hapa ukisha calculate ni mara moja tu inakwambia hapa you should try to fall asleep at one of these times inatakiwa ujaribu kulala katika moja ya mida hii hapa kama unataka kuamka hiyo saa ngapi saa kumi. it means ulale either saa moja ulale saa moja kamili jioni au ulale saa mbili na nusu usiku au ulale saa nne kamili usiku au ulale saa tano na nusu usiku sasa kwa nini hii mida inaelezewa hivi kuna vitu katikati vinaitwa sleep cycles na hizi ndizo zinazosababisha tunaamka tumechoka au tunaamka tuko fresh sleep cycle moja ni kama mechi ya mpira dakika tisini kwa wale ambao mnakaa mnacheki mechi mwanzo paka mwisho mnaenda taifa mnacheki mechi mwanzo paka mwisho zile dakika tisini kuanzia kipenga cha mwanzo paka cha mwisho ndio sleep cycle moja usiku tunapolala dakika tisini kwa hiyo dakika tisini ni intervals dakika tisini zinaanza nyingine tena dakika tisini sleep cycle ya pili na unaambiwa ili mtu aweze kupata usingizi mzuri ambao tukasema kwamba sasa amepata usingizi wa kulala kiafya mwili umerecharge vya kutosha anatakiwa apate sleep cycle tano mpaka sita za dakika tisini 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 bila bug za usiku sawa sawa zimeenda zimeenda moja kwa moja paka sita lakini kwa nini tunaamka tumechoka najibu swali hili sasa hivi tunaamka tumechoka kwa sababu huwa mara nyingi tunaamka katikati ya sleep cycle fatilia kwa makini nimesema sleep cycle moja ni dakika tisini ukiwa umelala bila shaka kui, kui, kui program kui, kui hesabu ni vigumu kwa sababu huwezi kujua kama imeanza au ijaanza sawa sawa lakini ndio maana nimekuambia hapa mshoni nitakupa faida ya kujua jinsi gani unaweza ukapanga hivi vitu ukajua jinsi ya kwa sababu sleep cycle zako sawa sawa iko hivi sleep cycle imeanza umepiga baya kwanza ya pili ya tatu tuseme yule mtu ambaye amelala masaa nane eh kalala zake saa nne apiga ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya baya tano sleep cycle ya sita inaf, inaelekea saa kumi na mbili asubuhi ya saa moja au saa mbili anaamka katikati ya sleep cycle labda kuna mtu kaingia chumbani bubu au kuna kitu kimedondoka au kuna kitu kime nani akakulupuka au mtu kamuita au simu kapigiwa ukaamka katikati ya sleep cycle yani pale ni kama umepigwa na lori yani yani jinsi unavyoamka unavyokuwa yani ni kama umetoka kufanya kazi na haijalishi umelala masaa mangapi hata umelala masaa ishirini vizu kwamba suto umepumzika kwamba nao ndio ile swali kwamba kama kulala ni kupumzika kwa nini tuamke tumechoka kwa hiyo uh, na sasa tena iko hivi ukilala sleep cycle moja moja tu yani tena unaamka fresh nikuulize haujawahi kulala saa kumi afu ukaamka saa kumi na mbili haujawahi kulala yani labda saa kumi na ukaamka saa kumi na mbili au saa kumi na moja afu ukaamka huko fresh yani mpaka ukashangaa yani nimelala tu kidogo afu nimeamka niko fresh hii imetokea sana hata nyakati niko shule kwa fana uchuo tu kwa mara nyingi labda nalala kidogo lakini kuna muda na hisi ilikuwa tu yani tunabahatisha yani unajibahatisha sleep cycle lakini haujui ku sleep cycle unalala tu unajiamkia lakini unaamka yani uko fresh una energy ni kwa sababu uki, ukipatia sleep cycle moja tu yani mwili una recharge vizuri na ukiamka pale mwisho na maana pale inakuwa imemaliza mzunguko mmoja kwa unaweza ukaamka pale ukaendelea na activities lakini aliyelala sleep cycle moja hata kwa sawa sawa na aliyepata zile sleep cycles tatu, nne, tano na kwa afya zaidi ni tano mpaka sita sawa sawa na kingine sasa unazihesabu vipi hizo sleep cycles mwanadamu aliye mzima aliye hana tatizo Eh, la mushkila waarabu wanasema kama hana tatizo lolote kichwani hana tatizo lolote mushkili wa aina yoyote asumbuliwi na mapenzi katoswa sijui kafanyaje kakataliwa sijui nini anawazawaza au mambo gani shida sijui mambo yamekuwa magumu yani kama kichwa kiko vizuri yani sawa mtu akaingia kitandani akalala mapema anachukua dakika 
14 minutes kupata usingizi. Hii ni kwa mujibu wa research za wanasayansi na masuala ya afya ambazo wamefanya muda mrefu na zimepitishwa kwa sababu watu wengi sana walifanya research hii na inaonekana ni hivyo. Na ni hivyo bila shaka kwa sababu sisi ni wanadamu. Kwa hiyo tuko tofauti sana. Kuna vitu vingi wakifanywa research wanadamu tunavipitisha tunajua that's how it is. Kwa hiyo binadamu wa kawaida ambaye hana matatizo yote yani mawazo sijui kwa sababu mawazo nikisema mawazo najua unajua unalala una ulali unakuwa tukitana na tazama tau mezima ndio lakini upo tu macho unaweza kukaa hapa kaa asubuhi kwa hiyo anaweza kukaa masaa sorry dakika 14 ndo anapata usingizi kwa hiyo tazama hapa kama nime nimepata kwamba ili niamke saa kumi usiku natakiwa nilale labda na chagua sasa mimi saa moja, saa mbili na nusu saa nne au saa na nusu aha napenda kuchelewa basi mimi nitawa saa tano na nusu nikisema nitawa saa tano na nusu sasa anasemaje hapa chini anasema please keep in mind that you should you should be falling asleep at these times kwamba hakikisha unalala unalala katika muda huu sasa utalalaje katika muda huu utalalaje saa tano na nusu yani ndio hiyo nilisema kwamba sasa tunahitaji kujua kitu fulani zaidi hapa so the average hii hapa anasema the average human takes 14 minutes to fall asleep so plan accordingly wow at least tumepewa hii hint hapa hii hint hapa inamaanisha kwamba mtu wa kawaida average so, sisi watu wengi tunalala tunapitiwa usingizi baada ya dakika 14 tangu mtu akipanda kitandani kwa hiyo sasa kwa kama nataka kulala saa 5 na nusu unaona nitabidi niongeze dakika 14 huku mbele ina maana sasa saa 5 na nusu hapa inabidi nirudishe nyuma nitoe dakika sorry itabidi ni sio niongeze itabidi nitoe dakika 14 hapa kwa hiyo nikitoa let's say uh, 30 minus 14 tutapata 16 alright kwa maana hiyo ili nipatie hii muda hii saa 5 na nusu ndio nilale hapa usiku ina maana itabidi nilale saa 5 na dakika 16 kwa hiyo tuseme saa 5 na robo kwa tano na robo mimi naingia kitandani hapa nalala kwa utulivu kabisa. Kwa hiyo ule muda wa kuanda around a little bit unashangaa shangaa nini ndio hizo 15 minutes 14 minutes zinapita. Nimesema kama hamna tatizo lolote at exactly 11:30 or 14 minutes ahead you pass off. Shia. Unapotea yani unajua unapoteza unalala yani. Kwa hiyo uki, ukilala hivyo na sasa utaweka alarm ili upatie sasa kwa sababu usipotegesha ukumbe kwamba utaamkaje sasa saa kumi ina maana unaweza kupitiliza au ndio ukaja kuamka katikati ya sleep cycle kwa ushajua kwamba ikiwa umefanikiwa kulala saa tano na nusu ina maana kwamba wewe utaenda kuamka saa kumi sawa sawa so utatega alarm na ndio idea ya alarm inakuja unatega alarm sasa pale kwamba saa kumi kwa maana hiyo hapo utalala we mpaka saa kumi alarm ikiita sasa itakushtua pale ikikushtua alarm pale ni mwisho wa sleep cycle zako zimeshatembeza kutosha na nikiweka hapa kasa kwenye hii time hii kama ni tano na nusu unaona inasema ngapi nitakuwa nimepata 3 cycles 4 hour four and half hours of sleep masaa manne na nusu kwa kulala saa tano ili niweze kuamka saa kumi kamili ukiweka saa mbili na nusu hapa unaona inaonyesha uh, napata 5 cycles na hiyo ndio the ideal time ndio inapendekezwa zaidi. Sana hapa nitapata 4 cycles. Alright? Uh, cycles. Saa moja hapa nitapata 6 cycles. Yaani hii ni noma. Ni nzuri yani. Unaweza uka, ukalala hivi. Najua anza kuifanyia kazi hii. Ukianza kuifanyia kazi ndio utaelewa zaidi kwamba ina, inakuwaje inafanyaje kazi na it's uh, pretty good. Na sikiliza hii website ukija chini hapa njoo chini kabisa ya maneno hapa yameandikwa uh, if you know when you'll fall asleep but not when you'll wake up try this kama unajua wewe saa ngapi utalala lakini haujui utaamka muda gani try this so click hapa ukiklick hapa itakuleta same inakuleta hapa kwenye page nyingine tena unaona now this new page inasema sleepy time i plan to fall asleep at Uh, na jipanga kulala saa fulani. Hii sasa kwa yule ambaye anajua bane mimi maana mimi saa sita kamili na kwa inshallah usingizi wangu. Haya una seti hapo. Let's say 
midnight. Uh, Cindio, sharp zero zero. Oh, that's gonna be AM. Sas here up. Then we na calculate. Aha, ni amke sangapi. Ukla sasita. Ana kushauri unaweza kaamka saa saba na nusu ambao hapo unakuwa umepata one complete cycle. Nimekwambia kuhusu mtu anaweza akalala dakika tisini tu na akaamka vizuri. Sasa hii tunachukulia katika zile siku ambazo kuna emergency. Kuna vitu kwamba da mambo tight inabidi ulale muda mfupi zaidi. Then you can do this. Lakini kama muda upo wa kutosha, si shauri usio kuanza kusema aha okay bwana mimi nitakuwa naingia saa kumi na nusu natoka saa kumi na mbili nakuwa tayari hapa. No no no. no. Utajiua Ingine hii hapa saa mbili kamili au saa moja na nusu mtu analala saa sita usiku eh? na inaonyesha hapo utakuwa umepata cycles ngapi saa ukiamka saa tatu utakuwa umepata six cycles so it's like there anasema hapa a good night sleep consists of five to six complete sleep cycles usingizi mzuri mtu ambaye anapata usiku ni ule ambao una misunguko mitano mpaka sita ya kula ya usingizi Uh, five to six complete sleep cycles. Nilisema hii kwamba ili ulale vizuri kwa afya inabidi upate five to six complete sleep cycles. So thank you very much mimi naitwa Esden Jumani hii ni Success Path. Ili Success Path kama umependa chochote hapa ambacho umekisikia tafadhali niandikie kwenye comments. Niambie mawazo yako kitu gani kizuri umejifunza leo hii na why don't you share this link kwa watu wengine itakuwa kitu kizuri sana 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 na yeah. okay mbele kuna mengi mazuri yanakuja so waite wengine wengi waje hapa watumie linki subscribe it's like the success path each one teach one i really hope kila mtu ataanza kulala vizuri kutokana na hii video ya leo alright so tuanze kulala vizuri jamani kwa sababu kulala ndio chanzo cha kila kitu mwili wetu unahitaji sana kulala kama ulikuwa ufahamu so now you know the boys d bye bye